Здравствуйте, друзья! Сегодня я в Телеграм увидел, что деревенский блокнот отправляется в Беларусь в поездочку. И он сегодня у нас в Рогачеве. Ну, думаю, съездить, может, увижу все-таки своего кумира. Вот. Было бы интересно познакомиться с ним. Вот. Правда, это, чтобы в Телеграме он бы почаще выкладывал свои локации, было бы прикольно, может, где и пересеклись бы. Ну что, погнали? Деревенского блокнота так и не встретил, решил заехать своему подписчику в город Березино. Говорят, где-то пошел к козу пасти. У него там, говорят, сюрприз мне. Сейчас будем искать, где он. А он, наверное, там. Но у них тут суши вообще конкретно. У нас дождями заливает, а тут вон, даже травы нету. Офигеть просто. Да. Ну и жарковато сегодня. Привет. О, привет. Красавец. Хозяйство. Казюля, привет. Как зовут? Молли. Молли. Ну, ну, здорово. Здорово. Путь, как у вас тут? Как вообще поездка была, как дорога? Ну, в принципе, нормально. Тут у нас уже зажарило, хотя с утра... Ну, я же говорю, что у вас падало. тут жарище. Так, коза, что ты у меня хочешь? Привыкает. А Дмитрий решил мне козу подарить. Такую большую. Честно говоря, один вопрос, что кормить нечего. Ну да. Потом выпалило все траву. Еще проблема с семом. Тоже у нас был поставщик сена, ага. что-то поменялось, ну, и цена поменялась, все, все, комплекс факторов. Ну так конечно, у нас там в году засуха была, так цены на сено вообще взлетели, а у вас уже второй год а, подряд получается. Да. Будут ну, вообще ну, космические. Ну, может, сено и было, сено и есть, но у нас где-то даже фермеров, участников, которые... А, занимаются... который заготавливает. Да, у нас где-то в районе участников. Один есть оптовик, он там опытом no, no, no. дает еще. Я один раз сено купил, как только козу купил, и там сразу такое седо привез от отрадное. Ага. Что ужас. Что и сразу 110 рублей, за 15 рублей выкинул сразу, сходу. Так mm. вот, ну, чисто на свал. Mm. Ну, понятно, что качество, конечно. Причем проверяли сено одно, подъезжали, ага. смотрели одно, потом он привез уже без нас, уже совсем другое сено. А, ну тогда лучше грузить самому, когда это присутствовать, да, когда они грузят. А так они, да, положат, что захотят. Потом нашли поставщика, потом тоже обстоятельства изменились. Угу. И зерном изменились обстоятельства. Ну, свои, свои тараканы. Короче. У вас тут тенечек. Спрятаться. Да, да, да. Под елочки. Ну, Сказать удойно, но есть Леня сам знаешь проблемы. Я тебе да, мы сказал. общались с Дмитрием, он это рассказывал, как что. Ну хотя в этом году во всех очень с окотами были во всех очень проблемные окоты. Ну, ну, ну. Так что мои еще ожидаются только окот. Да, да, да. Будем смотреть как. Хорошо, жалко расставаться с животным, но пришло время. Как говорится, нужно уходить вовремя. Жалко, конечно, животные ну... уже прикипели. Больше мать его посла, чем я, uh -huh. получается, но я вот сегодня даже не, не даю ей, чтобы мать, она не видела матери, чтобы она просто легче рассталась, ей было легче адаптироваться. Ну, скучно, Потому наверное, что... будет без козы. Ну, дел хватает. Хватает дел. Да, да, хватает дел. Много чего не доделано, все надо ну, ясно. Это... ну, по обстоятельству поменялось. Ну, немножко, не сказать там кардинально, но просто она просто... А, еще и самое главное, что сбыта нету. Был бы сбыт. Ну да, основная это сбыт. Да, да. Ну, был один покупатель постоянный, два таких туда-сюда, полтора покупателя. Ну, ну. Она к нам до коза давала и нам хватало, и этим полтора покупателям еще и лишнее остается. Ну, три с половиной литра сейчас дает. В прошлом году доходило до пяти, ну, но в этом году она только четыре дала. И потому что были очень тяжелые ну, да, это из-за И не ушла что... в запуск. Казань ушла в запуск. Получается, она доится практически два года подряд. Да и там отдыхала буквально месяц тоже. Угу. Предыдущий аккорд. Чуть ли не три года подряд она уже не отдыхает. Ей надо дать отдохнуть. Ну да, сделать перерыв. 
Не знаю, как Такое ты, пропустить. Изолируй. Ну, у меня он это в фартухе, но правда сейчас опять оборвал фартух. Надо его опять ремонтировать. Ну, да, блин, я не помню. Какой-то опытный швеер, чтобы капроновыми нитками основателя не там перешил. Ну, может быть, ну, полежать, ну, отдохнуть. Жарко. Ну да, я сам уже вот тут стою такой. Ну, да, мы и живем, Березно. Ну, Березно жарко, восточнее более, да, более да, континентальный да. сухой климат. А так городок очень достойный. Ну, я так проехал сюда, крупный городок такой. И тут ну, и у вас и река да. это рядом. Вообще. Место интересное. Ну, в плане а сколько до Могилева? До Могилева сотка тоже. Сотка и до Минска сотка, да? Да, да, да. До Могилева а. там, по-моему, 98 и до Минска 98. Ну, ну, ну. Ну, грубо говоря, сот. Ну, в принципе, и туда, и туда можно ехать. Не, ну, все, все через Минск. Ну, а далек, мало, далековато. Да. Даже вот кто учится, ага. допустим, 10 все человек в Минск. Минске, а один только в Могилеве. Ну, понятно, что больше хотят в Минск все. Да, да, да. Знаешь, если что, у нас тут в Могилевской области клинический техникум, туда очень много ездит. Да, да, это своеобразное положение. А уже как бы этот э, клинический... Получается уже как бы даже на юг. Да, да, да. Там его тяжело боюсь за кого что адаптация как будет, потому что э, а у, э, одна была все время. Во-первых, э, мы сами ее взяли, как она там держалась, мы не знаем. Но я знаю только одно, что она стойка злой с э, матью ее, грубо говоря, ага. которая ее окатила очень плохие, как говорится, по-человечески плохие отношения были. Друг друга недолюбливали, они держали, держались в разных сараях, потому что они между собой постоянно драки были. А, выясняли их так главное. Да, да, да. У меня ну, тоже как... это Фенька и Марфуша. Это ж Марфуша, дочь Феньки. Так вот, когда она подросла, это Марфуша стала захватывать власть. Знаю, как... И ну, начала свою мамку казалось, тоже. Это не будет, потому что у нее нет урагов. Они тоже и без рогов любят пободаться. Ну, Что, вкусняшку хочешь? А? Ну, ты. <смех> Поедешь. Что, смотри, Леня, я предупреждаю, как козу сильно не хвалю, потому что юансов хватает. Может даже где-то где что-то не договорил. Ну, потому что потом не было. Ну, ничего, да. наши. Ну, по крайней мере, она еще этим должна три, три, три месяца доиться, должна еще даже 10 месяцев лактации, она еще 7 месяцев должна без никакого покрытия. И покрывать ее лучше сразу, когда она даже запустится. Потом только ей покрытие. Ну да, вот сейчас, когда сбавит, тогда и покрывать. Ну, не то, что сбавит, а нам даже лучше ее уводить из лактации. Ну, ну, ну. Мое мнение, чтобы она отдохнула. Потому что... Ну, пока что, наверное, без покрытия побудет. Да, да, да. Пусть отдыхает. Стоящий материал, говорится, генетический, но... О, о, о бодаться. Власть захватывает. Да, главный кто? Кобраза включила. Кто главный? Смотри, там у меня есть с кем пободаться. За власть. Коза, как увидел это, других коз так не писать у меня в машине. А -а -а! Пошли быстрее, быстрее. Так, можешь пописать теперь? Стой. А, все, быстрее. Увидела коз. Вон и котятки тут. Уже подросли. Дмитрий переживал, что это будет бояться, может, других коз или что. Все в порядке, козы стадные животные. Бегом вот сразу к другим козам. Ланька, тут твои котята, не переживай. Ну, обнюхайтесь, обнюхайтесь. Так, заборы не ломаем, сразу говорю. Ч 
Своего, на тебе уже надо, да? Дмитрий угостил кабачком, тут огурчиком, яйца домашние, вот, целую аптечку отдал. Чего-то только нету, это и молоко на соматику проверять, и витамины, и глюкоза, и... Ну, целый такой набор, что даже у меня такого набора нету. Даже я что-то и не знаю, что там такое. Еще вот два мешка зерна. Вот, так что все дружно давайте поставим Дмитрий лайк. Коза там вот стоит пока в уголочке, пока мои кушают сено. Ну еще да, надо ей адаптироваться. Я думаю, вечером пойдет пастись со всеми и нормально будет. Мои-то сейчас в основном на сене стоят, но чуть-чуть выходим попастись. Вот, ну что, все, друзья, всем пока, до новых встреч, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, всем пока.